guys! This is once again Life with Carmel. Kumusta po kayong lahat? And today po, tayo po ay magluluto ng isa namang uh, klaseng putahin ng ating beef na tinatawag na pork pot paper steak po guys. So, nabasa ko po siya, nakita ko po siya sa Facebook, tapos sabi ko, ah, gawin ko nga to. Kasi, yung ang um, recipe na po na ito is very simple lang talaga, tsaka hindi masyadong maraming ingredients. Ang kailangan lang po natin sa mga ingredients ay, of course, the beef. I have here beef, guys, here. And, um, the bell pepper here. Na-slice ko na po siya into cup. Pa pahaba siya, tapos ina-half ko din. Tapos, we have here the onions here. And, Ah, uh, ito din meron tayong garlic and the ginger guys. Ang kaibahan nito, ah, uh, para din siyang beef steak, but ang kaibahan nito, meron siyang meron siyang ginger. And uh, uh, we have this the all purpose flour here. Of course, I prepared some water kasi i-dissolve natin si all purpose flour sa sa uh, ano, sa water. And we have this oyster sauce na nagpapasarap ng ating beef. And pekin na naman, namasita. <laughs> of course, guys, mapaya po ay akin na pong ipapakita sa inyo kung paano ko ito lulutuin in my own way. Of course, guys, meron naman tayong iba-ibang version ng pagluluto. As long as, in the end of the, ano po, ay ito po yung naluluto at nakakain po natin. So, come with me, guys! And bear with me also in cooking this uh, quirk up uh, paper, a uh, quirk pot paper steak. <laughs> Nagkamunito na yung ako, guys. Diba? Okay, kasi, ano lang eh, sinunod ko lang po ito sa Facebook. But of course, guys, so hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please do subscribe my channel, guys. And of course, like, share, and comment din po, guys, kung ano man yung gusto niyong gawin sa, uh, sa aking channel, guys. You do have the right to do that. And we'll see you later, guys. And let's start cooking the quirk pot paper steak. See you guys! Mwah. Hi guys! Here I am again guys. So, tayo po ay magluluto na. So, as I mentioned earlier, yung mga ingredients andito na po sa aking harapan. We have here the beef. Uh, pahaba po siya. Nislice po po siya ng pahaba. And of course, the bill paper here. And the onions here. Nakaslice po siya. Pahaba din. So, first, we have here the garlic and the ginger guys. Medyo hindi lang po siya magamit. So guys, mainit na po yung ating frying pan. So let's start, uh, ano, gisa. <laughs> Igigisayin na po natin ang ating first the ginger here. Make sure itong, ano, itong uh, recipe na to, ang hangang-hang because of the ginger. Kunti lang po na oil yung madami. Kasi syempre, yung ano natin, yung dip natin, di ba, nag, uh, naglalapas din siya ng kaya. And of course, the garlic. Medyo ano natin siya, medyo brown, brownish na ano, yung ating ginger at saka garlic. Tapos, ilagay na natin si beef, guys. Guys, nabugas ako ng kamay, ha?
na natin yung beef. Of course, nalagay na natin siya. And tatakpan po natin siya para po mag-ano siya, mag-steam at saka mag-wild siya. At po uh, sa lalabas yung kanyang alan, of course, yung water na na-absorb ng ating beef. So, uh, mga ano yan siya, guys. Mga 2 minutes po, guys, na ating po siya. Uh, and then, after that, lagay natin yung iba natin mga ingredients. So, we'll see you later, guys. After two minutes. Guys, ganyan po ay nag-start na po yung pag-boil ng ating beef na pinabet. So, kanina tila, uh, pinakpan po natin. Pinakpan po natin yung kain-kain. And, of course, uh, nag-boil na po yung ating uh, ang ating beef. So, as you can see here, and guys, may nakalimutan pala ako. Meron pa tayong isang ingredients na kakailangan din natin dito ating recipe ngayon. Ang ating brown sugar. So, ito po. Ito po ay, ano, uh, one and a half uh, tablespoon po na ano, brown sugar. So, depende po sa inyo. Uh, kasi itong ingredients na to, medyo lalagyan natin na siya uh, matamis-tamis na ano, na, na lasa. So, ito po, nag-boil na po siya, guys. Nakita niyo naman. <laughs> Dahil sa kadadaldal ko, hindi ko siya na, ano, na bantayan. But of course, eh, dito na po, ano na po siya, nag-boil na po siya. So, medyo, ano siya, marami po siya ng Ano kasi itong ano, na recipe na ito, medyo susi ba? May, may uh, marami siyang sauce. So, lalagay na po natin ang ating onion. Of course, ano natin siya, uh, keep uh, boiling lang. Keep lang din yung temperature para yung, ano, yung uh, onion, di ba? Siyempre, yung lasa ng onion ay uh, magsistick din dun sa ating beef. Yung lahat ng mga spices na. hindi siya masyadong madami na nilalito dito. Kasi alam ko naman guys, hindi, normally talaga guys, dap, guys dapat ano, uh, marami siyang bell pepper, pero nasasayangan kasi ako nilalito. Hindi din kinakain. So, minsan lang ako kinakain guys. Yung, yung, yung kasama ko sa bahay, si Matthew, at saka yung kapatid. Hindi naman siya kinakain ng mga spices. siyang beef stick guys at saka beef broccoli na style. Ang ano lang sa kanya is meron siyang brown sugar. Yun lang. Siyempre, ay ito ay kumukulo na. Lagay na po natin si dami kong nilagay brown pepper. Hindi kasi para ano, kasi hindi na ako maglalagay ng salt, guys. Hindi na ako maglalagay ng salt. Na mayroon naman po tayong oyster sauce. Tapos ilagay natin si brown sugar. So, 
depende na lang po yung amount ng sugar, guys. Ha? Kayo na lang po ang tatlo siya. Kasi iba-iba naman din yung paglasa natin. Diba? Basta alam niyo lang kung paano siya gawin, kung ano yung mga ingredients. So guys, ilagay natin si Ice Sauce. So depende din, tatansyahin nyo na lang din. Sa dami ng yung beef, at saka sa dami ng sabaw na yung sauce. Parang makukubos ka na si Oyster. So, hindi, hindi ako naglalagay ng salt, guys. Uh, wala naman. Wala kayong Nalagay na po natin yung si, ano, si oyster, oyster sauce. At saka mamaya na po natin ilalagay si all-purpose sauce. Mamaya po siya. Siya na po yung pang-inagin ano, pang natin. Kasi papakuluan mo na natin si beef. And while waiting for that guys, i-dissolve natin si, ano, si all-purpose flour sa um, dito sa water. So, konti lang na water kasi medyo madami din yung na So, guys, hindi lang 3 minutes, mga 5 minutes para at least, ano, lalong lalambot yung beef natin. And, kasi, parang medyo naging matigas yung beef. Sabi kasi nila, pag ano daw, pag naka-closin daw yung beef, at saka nila, Agad, hindi mo siya pinalit po. Eh, Siyempre, ano siya, uh, matigas daw. So, yun, pinakakulang ko siya ng mga 5 to 6 minutes na ice uh, bago ilalagay mo sa ice. So, guys, luto na po ng ating recipe. I'm excited. Matikman ko lang po siya. Matay na po siya. Ah, may hindi ko. Look at that! Look at that! Look at that! Masarap po guys. <laughs> Masarap po siya. Tamang-tama lang ang timpla ka na. Tamang-tama lang ang timpla ka na. Untung na ako. So guys, thank you so much for watching and I hope you like this video. And uh, I hope meron po kayo natutunan sa aking sinishare ng bagong recipe. You know what guys, I'll, take it, I'll tell you a secret. First time ko po ito siya minuto. Nabasa ko lang siya. Nagka-idea ako kasi meron ako mga ingredients sa loob ng fridge. So sabi ko, i-try ko nga. So this is my first time doing this. And it really tastes good guys. Thank you so much for watching guys. And please don't forget to subscribe. Live with Carmel po guys para maging updated po kayo sa aking channel. Thank you so much guys and God bless you. Mwah!